Our dear friends, welcome to His American English Chiksha Level 5 Grammar Book. Video number 44 and the topic is Pronoun. The 15th section video on Pronouns. We in His American English in Chennai in India, we teach accent training, personality development programs, IELTS and TOEFL called Sainture, business executive layer training, corporate training, leadership training. But for every student, we make it a must that grammar is the most important. We make them technically strong in their writing and in speaking. You're coming under the pronoun. So far, we have seen a lot of pronouns. What are the pronouns? I, we, you, you, he, she, they. Subject pronoun. My, our, your, your, is, her, it's, theirs. It is possessive pronoun. Me, us, you, you. Mm, then, him, her, it, them. It is called object pronoun. Myself, ourself, yourself, himself itself themselves it is what is that verb reflecting pronoun mine ours yours yours his hers it's theirs it is subject reflecting object pronouns then also we have seen some starting with some someone somebody uh, something every everyone everybody everything uh, uh, so we have seen quite a lot of uh, pronouns now coming here to the pronoun there and it there and it as pronouns. Ah, see here, it is used to mention about time. It is used to mention time. It is used to mention weather. What do you mean by weather, sir? W-H-E-T-H-E-R means weather. Yes or no? This weather is the daily climatic situation changes. The weather, weather in the sense, the, what is that? From morning to night. How do you feel? Is it hot? Is it cool? Is it cold? So, the climatic situations or the, the, the hotness and coldness of from a day morning to night, it is called weather. One day, hmm, the situations uh, of the atmosphere, it is called weather. So, it is used with time. It is used with weather. And it is used with the distance. It doesn't, you know denote or stands for an animal instead of dog you can use it but also it is used with the time it is used with the weather it is used with the distance it is it has a time it is 10 years since i saw you it is 10 years since i saw you so it stands for what hmm? 10 years time so it stands for time you got it sir hmm? it doesn't stand only for animals or things or country. It stands for time. It is 10 years since I have seen you or since I saw you. So it stands as a pronoun for time. It has weather. It is a hot day. What? It stands for what? It is a hot day. The weather. It stands for weather. It has distance. It is a long way to go from Chennai to Delhi. It is a long way. Nearly 5,000 kilometers. It's a long way to go from Chennai to Delhi. So it stands for what? Distance, right? So it stands for time. It stands for weather. It stands for distance. It also used for particular thing or place. So it stands for a particular thing or a particular place. A particular situation. A situation also you can use it. A particular fact. Fact means what? The truth. Fact means what? The truth. So it stands for particular thing, particular place, a particular situation, a particular fact. You see here, it has a particular thing or particular place. We went to Spencer Plaza. You know, Spencer Plaza is a huge shopping mall in Chennai, in downtown. That's in Mount Church. It's a huge complex shopping mall. So we went to Spencer Plaza. It's good. What does it stands for? It stands for what? Spencer Plaza. So it stands for particular place, right? Now we are coming for different other situations. It has a situation. Am Admi Party. Who's who are the Am Admi Party members? The people who stood in front for. Uh, fight against corruption under the leadership of Anna Azare, 
and uh, of course Anna Azari went and uh, Kejriwal, Arvind Kejriwal, he became the chief minister of Delhi. So he is the founder of our Madmi party. So our Madmi party won the Delhi state elections, right? You know that. And 49 days or something they were in the government. After that, they resigned. So our Madmi party won the Delhi state election. It was surprising. What does it stand for? Anybody? It stands for what? It was surprising. Huh? It stands for the situation. The situation which made the people to elect other than Congress and BJP in Delhi. Delhi is the capital of India. To win an election, state election in Delhi, it is uh, it's very difficult, right? Not an easy thing. So a new party after launched by Kejriwal, within nine months it was able to capture the government. So, it was surprising. So, see here, read the sentence properly. Am Admi Party won the state, Delhi state election. It was surprising. What does it stand for? It stands for Am Admi Party winning the election, election right? Am Admi Party winning the election situation. So, it stands for the particular situation which made Am Admi Party to win the election. So it stands for what? The situation. It doesn't stand only for place. It doesn't stand only for time. It doesn't stand only for animal or whatever it is. It also not only stands for weather. It stands for the situation also. Entire situation. Now coming here. It has a fact. Indian sent a rocket to Mars. You know everybody. Isn't it? Indians sent a rocket to moon. Indians have sent a rocket to Mars now. It takes at least, I believe, one year to reach Mars. Indians sent a rocket to Mars. It was a great scientific achievement. It was a great scientific achievement by Indians. So it stands for what? It stands for what? The fact that Indians have sent their rockets to Mars. Right? It. So it stands for the fact. The fact, the truth is Indians have sent the racket. You got it? So it stands for fact. There. T-H-E-R-E. -E. So we have come here. There and it has pronounced. So we have, come, we have finished to it. Now we have come here to there. There is used when we want to mention something for the first time. When we want to mention something for the first time, we are using there. There doesn't mean that. Okay, uh, The book is there. That means the place. There is also used to mention something for the first time. To say something is really in existence. It is in existence. It is there. To say something, it is there. You want to say uh, specifically that something is there in existence. Government increased the petroleum prices. You know, everybody knows. Everybody knows that, isn't it? The government keep on increasing the petroleum prices. The government increased the petroleum prices. There is going to be a lot of problem for middle class people. This that stands for what, my dear friends? The government increased the petroleum prices, right? There is going to be a lot of problem for middle class families in India. So that stands for what? first time they are going to face problems, new situations, new problems they are facing. You know, there is used when we want to mention something for the first time. There is going to be. So this stand, there stands for the people are going to experience for the first time. First time something is going to happen. There is going to be, right? See, um, <coughs> what else you can say? Uh, we are getting rice. All right. All right. Okay, you can say you are getting tomato. A lot of tomatoes are coming. You are getting at a cheaper rate. Suddenly flood has happened. No tomato is going to come here. So suddenly the tomato price has gone to kilo rupees or something. Then what do you say? The prices of uh, tomato has gone up. So there is going to be uh, heavy problems for people. What? The first time people are going to face the problems, right? So there stands for some problem or something you want to mention for the first time. There also mention there also mentions what does it mentions? Mentions something is there in that place, to the place, at the place. So there is mentioned there is used to mention some 
thing is there in that place, to the place, at the place. For example, when I went to marriage, when I went to marriage, there were a lot of people means what? That stands for what? At the marriage hall, right? At the marriage. When I went to marriage, there were a lot of people. This there stands for what? There. At the marriage place. So there is used when you want to say something for the first time. There is used when you want to mention the place, particular place. You got it, sir? So simple, you know. See, these are the small things which you have to understand. Once you understand all these uh, it and there, it's quite uh, comfortable for you to know, to understand and speak in English and write in English. So, my dear friends, once again, I am coming here to recollect there and it as used as pronounced. Pronounced means what stands for some other noun. It is used to mention about time, number one. Number two, weather. Number three, distance. So, it is a time. It is ten years since I saw you. So, it stands for time. It as a weather. It's a hot day. So, it stands for the weather. It as a distance. It's a long way to go from Chennai to Delhi. So, this it stands for the distance between Chennai to Delhi. It also used for a particular thing or place, a particular situation or a particular fact. It, particular thing or a place. We went to Spencer Plaza. It's good. So, it stands for the place Spencer. It as a situation. Amadmi party won the day a state election. It was surprising. So, it stands for the situation and it as a uh, okay, fact, Indian sent a rocket to Mars. It was a great scientific achievement. So, it stands for the fact that Indians were able to send a rocket to Mars. So, that is used when we want to mention something for the first time. S to say something is really in existence. See, for example, government increased the petroleum prices. There is going to be, in future, these people are going to face the situation. There is going to be a lot of problem for middle class people. So, first time the middle class people are going to face the fact, truth, that the petroleum prices has gone down. So, they have to cut the budget. There is also mentioned something is there in that place. Something is there in that place, to the place, at that place. For example, when I went to marriage hall, when I went to marriage, there were a lot of people. There were a lot of people. So, that stands for what? The marriage hall or the marriage, right? Hope you are able to understand. No doubt about it. Okay, I will be asking each one of you. You have to come and just, um, you know, just say. I will be getting the feedback from you. Let us start with, yes, Dashana, please come forward. Okay, now, I just ask you, it as a situation, can you form a sentence, it as a uh, situation, it as a situation, or, um, or simply say what do you understand, in short. Today we are discuss about pronouns there and it. Uh, it is used to mention time, place, uh, weather, distance, and a particular situation or a fact. Okay. okay. There. There is used to mention something for the first time to say something is really in existence. And also there is used for mentioning the place, uh, at the place, to the place. and. Okay. Know. Fine. 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 Good. Good. Uh, next gentleman, please come. In the telecom. Yeah. Uh, what do you understand? Yeah. Uh, Look at the camera and speak. Uh. Uh, today we are. Uh, the it stands for the times and situations. The it's uh, it stands for the again. Hmm. Uh, sometimes, as we mentioned, the pla places and uh, particular. Uh, mm, situations that yes நண்பர்களே உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண புத்தகம் லெவல் ஐந்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் வீடியோ நம்பர் நாற்பத்தி நாலு தலைப்பு பிரதிபேச் சொற்கள் பிரதிபேச் சொற்களில் பதினாலு முனிந்து பதினைந்து வந்திருக்கும் பிரதிபேச் சொற்கள் என்றால் என்ன நான் நீ நீங்கள் அவன் அவள் அது அவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய எழுவாய் பிரதிபேச் சொற்கள் 
எங்களுடைய உங்களுடைய அவனுடைய அவளுடைய மை மீ மை யுவர் யுவர் என்று சொல்லக்கூடிய பொசசி ப்ரொனவுன்ஸ் இப்படி நிறைய பிரதிபேட்சர்களை பார்த்தோம் சம்திங் சம்படி சம் ஒன் எவ்ரிபடி எவ்ரி ஒன் எவ்ரி திங் மெனி எவ்ரி ஈச் இதெல்லாம் பிரதிபேட்சர்கள் ஒன் லாட் நெய்தர் எய்தர் ஏகப்பட்டது பார்த்தோம் போத் எதை ஒன்று ஒரு பெயர்ச்சொல்லை குறிக்கிறதோ அது பிரதிபேட்சொல் ஸோ பெய பெயர்ச்சொல்லை மட்டும் குறிப்பிடுவதோடு மட்டும் இல்லாமல் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்குறீங்க தேர் தேர்னா பொதுவாகவே அங்கே என்று சொல்கிறோம் இட்டுனா அது ஆஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் தேர் அங்கே இட்டு அது இதை பிரதிபேட்சொற்களாக சொல்கிறோம் தேர் அங்கே இல்லை இங்கே அங்கே என்று வந்துவிட்டால் அது வினையுறி சொல்லாக மாறிவிடுகிறது அட்வர்பாக மாறிவிடுகிறது ஸோ இதனுடைய ரூபங்களை பார்க்கிறீர்கள் இட் இஸ் யூஸ்ட் இட் என்றால் அது இது எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது அபவுட் டைம் நேரத்தை குறிப்பிடும் பொழுது இட்டு பயன்படுத்துகிறாய் வெதர் சீதோஷ்ண நிலைமை காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் வரக்கூடியது வெதர் என்று சொல்வாய் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு தடவை வர்றது என்ன சொல்லுவாய் கிளைமேட் என்று சொல்வாய் இப்போ காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சீதோஷ்ண நிலைமையை வெதர் என்று சொல்வாய் டிஸ்டன்ஸ் தொலைவு ஸோ நேரம் காலையிலிருந்து இரவு வரை இருக்கக்கூடிய சீதோஷ்ண நிலைமை டிஸ்டன்ஸ் இடத்தை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது இட்டு யூஸ் பண்ணுகிறாய் அது இட்டு நேரமாக வரும் பொழுது இட் இஸ் டென் இயர்ஸ் இன்ஸ் ஐ சாயு பத்தாண்டு காலமாகிவிட்டது உன்னை பார்த்து அது பத்தாண்டு காலமாகிவிட்டது உன்னை பார்த்து அந்த அது என்பது இட்டு இது எதை குறிக்கிறது டைமை குறிக்கிறது பத்தாண்டு காலம் இட் இஸ் டென் இயர்ஸ் இன்ஸ் ஐ சாயு இட் எஸ் வெத இட்டை சீதோஷண நிலையாக சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் ஏ ஹாட் டே அது ரொம்ப சூடான நாளாக இருக்கிறது அது ஒரு சூடான நாளாக இருக்கிறது வெப்பம் அதிகமுள்ள நாட்ட நாளாக இருக்கிறது ஆக இட்டு சே ஹாட் டே இந்த இட்டு எதை குறிக்கிறது இந்த சூடான இன்றைய நாளை பற்றி குறிக்கிறது இட்டு இஸ் ஏ ஹாட் டே அந்த இட்டு வந்து ஹாட் டேவை குறிக்கிறது இட் எஸ் ஏ டிஸ்டன்ஸ் அது தொலைவை குறிப்பிடும் பொழுது இட் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது இட் இஸ் ஏ லாங் வே டு கோ ஃப்ரம் சென்னை டு டெல்லி சென்னையிலிருந்து டெல்லிக்கு செல்வது என்பது அது ஒரு நீண்ட பயணம் இந்த அது எதை சொல்லுகிறது அந்த நீண்ட தொலைவை சொல்லுகிறது இட் இஸ் ஏ லாங் வே டு கோ ஃப்ரம் சென்னை டு டெல்லி இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் திங் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை சொல்லும் பொழுது இட்டு பயன்படுத்துகிறாய் பர்டிகுலர் பிளேஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை சொல்லும் பொழுது இட்டு பயன்படுத்துகிறாய் ஏ பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையை பற்றி சொல்லும் பொழுது இட்டு பயன்படுத்துகிறாய் ஏ பர்டிகுலர் ஃபேக்ட் குறிப்பிட்ட உண்மையை பற்றி யதார்த்தங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது இட்டு பயன்படுத்துகிறாய் இட்டு பர்டிகுலர் திங் ஆர் பிளேஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது இட்டு பயன்படுத்துகிறாய் உதாரணத்துக்கு வி வென் டு ஸ்பென்சர் பிளாசா ஸ்பென்சர் பிளாசா என்றால் சென்னையிலே மிகப்பெரிய ஒரு வணிக வளாக கட்டிடம் வி வென் டு ஸ்பென்சர் பிளாசா இட் இஸ் குட் அது நன்றாக இருந்தது அந்த அது எதை குறிக்கிறது இட்டு இது ஸ்பென்சர் பிளாசாவை குறிக்கிறது ஸோ நண்பர்களை இதனுடைய தொடர்ச்சி இட்டு சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலைக்கு இட்டை பயன்படுத்தும் பொழுது ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி ஒன் த டெல்லி ஸ்டேட் எலெக்ஷன் ஆம் ஆத்மி கட்சி என்பது டெல்லியிலே புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி இது ஊழலை எதிர்ப்பதற்காக வந்த கட்சி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஒன்பது மாதத்திலே கட்சி ஆரம்பித்து அவர் பிர முதலமைச்சர் ஆனார் ஸோ அம் ஆத்மி பார்ட்டி ஒன் த டெல்லி ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸ் இட் வாஸ் சர்ப்ரைசிங் இட் என்பது எதை குறிக்கிறது அம் ஆத்மி பார்ட்டி ஒன் த ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸ் இட் வாஸ் சர்ப்ரைசிங் அந்த இட்டு எதை குறிப்பிடுகிறது என்றால் அது ஆச்சரியம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று வருகிறது அது ஆச்சரியம் அளிக்கக்கூடியதாக இருந்தது என்று சொல்லும் போது அது எதை குறிப்பிடுகிறது அம் ஆத்மி பார்ட்டி வின்னிங் த எலெக்ஷன் சுச்சுவேஷன் அந்த அம் ஆத்மி பார்ட்டி கட்சி அந்த தேர்தல் சூழ்நிலையிலே ஜெயித்ததை இந்த இட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ இங்கே அம் ஆத்மி பார்ட்டி வந்த டெல்லி ஸ்டேட் எலெக்ஷன் இட் வாஸ் சர்ப்ரைசிங் அது ஆச்சரியம் அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஸோ இட்டு வந்து அம் ஆத்மி பார்ட்டி டெல்லியிலே தேர்தலில் ஜெயித்தது அதை பற்றி குறிப்பிடுகிறது ஏனென்றால் இது ஒரு சிறிய கட்சி தேசிய கட்சிகளான பிஜேபியும் தேசிய கட்சியான காங்கிரஸும் ஜெயிக்க முடியாததை இந்த அம் ஆத்மி காட்சி ஜெயித்தது அது அந்த அதை குறிக்கிறது இட் வாஸ் சர்ப்ரைசிங் இட் எஸ் ஏ ஃபேக்ட் ஃபேக்ட் என்றால் என்ன யதார்த்த உண்மை ஃபேக்ட் என்றால் தமிழிலே யதார்த்த உண்மை இட் எஸ் ஏ ஃபேக்ட் இந்தியன் சென்டர் ராக்கெட் டு மார்ஸ் இந்தியர்கள் மார்ஸுக்கு ஒரு 
ராக்கெட்டை அனுப்பினார்கள் இட் வாஸ் ஏ கிரேட் சயின்டிபிக் அச்சீவ்மெண்ட் இட் என்றால் என்ன அந்த யதார்த்த உண்மை இந்தியர்கள் ராக்கெட்டை வானிலே அனுப்பியது அந்த உண்மை மிக பெரிய ஒரு அறிவியல் சாதனை கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் ஸோ அடுத்தது தேர் தேர் என்றால் அங்கே அல்ல இங்கே தேர் இஸ் யூஸ்ட் வென் வி வாண்ட் டு மென்ஷன் ஃபார் த சம்திங் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஏதோ ஒன்றை முதல் முதலாக சொல்லும் பொழுது தேர் பயன்படுத்துகிறாய் இங்கே தேர் என்றால் அங்கே இல்லை தேர் முதல் முதலாக ஒன்றை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது தேர் பயன்படுத்துகிறாய் டு சே சம்திங் இஸ் ரியலி இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உண்மையிலேயே அது இருக்கிறது உண்மையாகவே அது ஒன்று இருக்கிறது முதல் முதலாக சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே அது இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது தேர் பயன்படுத்துகிறாய் கவர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் த பெட்ரோலியம் ப்ரைசஸ் அரசாங்கம் பெட்ரோலிய பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலையை உயர்த்தியது தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஃபார் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் என்றால் என்ன நடுத்தர மக்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகளை அவர்கள் சந்திக்க போகிறார்கள் அப்போ முதல் முதலாக ஒரு காரியம் நடைபெற போகிறது முதல் முதல் முதலாக ஒருவர் சந்திக்கிறார் பிரச்சனை என்று சொல்லும் பொழுது தேர் சொல்கிறீங்க இப்போ உதாரணத்திற்கு உனக்கு வேலை டிஸ்மிஸ் பண்ண போகிறாங்க லைஃப்பில் நிறைய பிரச்சனைகளை நீ சமாளிப்பாய் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் டிஸ்மிஸ் ஃப்ரம் த ஜாப் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் யூ அப்போ தேர்னால் முதல் முதல்ல நீ பிரச்சனைகளை சந்திக்க போகிறாய் என்று அர்த்தம் ஸோ தேர் என்றால் முதல் முதலாக நீ பிரச்சனைகளை சந்திக்க போகிறாய் அதற்கு அந்த தேர் குறிப்பிடப்படுகிறது தேர் இடத்துக்கே குறிப்பிடப்படுவதில்லை யூஸ்ஃபுல்லாக பொதுவாகவே தேர் என்றால் அங்கே என்று சொல்கிறோம் இங்கே தேர் என்றால் முதல் முதலாக ச பிரச்சனைகளை சந்திக்க போகிறாய் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது ஸோ நண்பர்களே தேர் ஆல்சோ மென்ஷன்ஸ் சம்திங் இஸ் தேர் இன் தட் பிளேஸ் ஏதோ ஒன்று அந்த இடத்துலே இருக்கிறது இது பிளேஸை பற்றி குறிக்கப்படுகிறது தேர் என்றால் ஏதோ ஒன்று அந்த இடத்துலே இருக்கிறது டு த பிளேஸ் அந்த இடத்திற்கு அட் த பிளேஸ் அந்த இடத்தில் உதாரணத்துக்கு வென் ஐ வென் டு மேரேஜ் நான் திருமணத்துக்கு சென்ற பொழுது என் நண்பன் என்னை மேரேஜுக்கு அழைச்சான் ஐ வென் ஐ வென் டு மேரேஜ் நான் திருமணத்திற்கு போன பொழுது தேர் வேர் ஏ லாட் ஆஃப் பீப்புள் இங்கே தேர்னா அங்கே என்று வருகிறது அங்கே நிறைய மனிதர்கள் இருந்தார்கள் ஸோ இந்த தேர் எதை குறிப்பிடுகிறது அட் ஏ மேட் மேரேஜ் அந்த திருமணத்தில் என்று குறிப்பிடுகிறது ஸோ தேர் முதல் முதலாக ஒன்றை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது தேர் இந்த தேர் என்பது அங்கே என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது ஸோ நண்பர்களே மறுபடியும் ரீகலெக்ஷன் பாருங்க தேர் இட்டு பிரதிபே சொற்களாக இட்டு நேரத்தை குறிக்கிறது இட் இஸ் டென் இயர்ஸ் இன் சைஸ் ஆகியோ பத்தாண்டு காலம் ஆகிவிட்டது உன்னை பார்த்து அந்த இட் என்பது பத்தாண்டு காலத்தை குறிக்கிறது இட் ஆஸ் ஏ வெதர் சீதோஷண நிலைமையாக இட் இஸ் ஏ ஹாட் டே அது சீதோஷண நாளாக இருக்கிறது இந்த அது எதை குறிப்பிடுகிறது அந்த சீதோஷண நிலைமையை குறிக்கிறது இட் ஆஸ் ஏ டிஸ்டன்ஸ் இட்டு ஒரு தொலைவாக இட் இஸ் ஏ லாங் வே டு கோ ஃப்ரம் சென்னை டு டெல்லி சென்னையிலிருந்து டெல்லிக்கு செல்வது நீண்ட பயணமாக இருக்கிறது இட் எதை சே எதை சார்ந்து இருக்கிறது அது சென்னையிலிருந்து டெல்லிக்கு போகும் தொலைவை குறிப்பிடுகிறது இட் ஆல்சோ யூஸ் ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் திங் குறிப்பிட்ட பொருளை பற்றி சொல்லும் பொழுது இட்டு ஆர் பிளேஸ் பர்டிகுலர் பிளேஸ் குறிப்பிட்ட இடத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இட் பயன்படுத்துகிறோம் ஏ பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையை பற்றி சொல்லும் பொழுது இட் பயன்படுத்துகிறோம் ஏ பர்டிகுலர் ஃபேக்ட் இட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேக்ட்னா யதார்த்த உண்மையை சொல்லும் பொழுது இட் பயன்படுத்துகிறோம் இட்டு பர்டிகுலர் திங் ஆர் பர்டிகுலர் பிளேஸ் இந்த இட்டு வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு பொருள் குறிப்பிட்ட இடத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது வி வென் டு ஸ்பென்சர் பிளாசா இட் இஸ் குட் நாங்கள் ஸ்பென்சர் பிளாசா போனோம் அது நன்றாக இருந்தது இந்த அது எதை குறிப்பிடுகிறது அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்பென்சர் பிளாசாவை குறிக்கிறது அம் ஆத்மி பார்ட்டி வந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் இட் வாஸ் சர்ப்ரைசிங் அம் ஆத்மி கட்சி தேர்தலில் ஜெயித்தது அது ஆச்சரியம் அளிக்கக்கூடியதாக இருந்தது இந்த அதுங்கிறது அந்த சூழ்நிலையிலே அவர்கள் ஜெயித்த அந்த சூழ்நிலையை குறிப்பிடுகிறது இட்டு உண்மையாக சொல்லும் போது உண்மையை சொல்லும் பொழுது இந்தியன் சென்டே ராக்கெட் டு மார்ஸ் இந்தியர்கள் ஒரு ராக்கெட்டை மார்ஸுக்கு அனுப்பினார்கள் மார்க்ஸ் என்ற மார்ஸ் என்ற கிரகத்துக்கு அனுப்பினார்கள் இட் வாஸ் ஏ கிரேட் சயின்டிபிக் அச்சீவ்மெண்ட் என்றால் என்ன அந்த விமானத்தை அங்கே அனுப்பியது அல்லது அந்த ராக்கெட்டை அங்கே அனுப்பியது மிகப்பெரிய சாதனையாக இருந்தது ஸோ இட்டுங்கிறது யதார்த்த உண்மையை பிரதிபலிக்கிறது தேர் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் வென் வி வாண்ட் டு மென்ஷன் சம்திங் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் முதல் முதலாக ஒன்றை குறிப்பிடும் பொழுது தேர் பயன்படுத்துகிறோம் டு சே சம்திங் இஸ் ரியலி இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஏதோ ஒன்று உண்மையிலே இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது தேர் பயன்படுத்துகிறோம் கவர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் த பெட்ரோலிய ப்ரைசஸ் அரசாங்கம் பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலையை ஏற்றியது தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அ லாட் ஆஃப்
தேர் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்து தேர் ஆல்சோ மென்ஷன் சம்திங் இஸ் தேர் ஏதோ ஒரு பொருள் அங்கே இருக்கிறது என்று குறிப்பிடும் பொழுது தேர் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த பிளேஸ் டு த பிளேஸ் அட் தட் பிளேஸ் அந்த இடத்தில் அந்த இடத்திற்கு அட் த பிளேஸ் அந்த இடத்தில் என்று குறிப்பிடும் பொழுது தேர் பயன்படுத்துகிறோம் வென் ஐ வென் டு மேரேஜ் நான் திருமணத்துக்கு போன பொழுது தேர் வேர் ஏ லாட் ஆஃப் பீப்புள் அங்கே நிறைய மக்கள் இருந்தார்கள் இந்த தேர் எதை குறிப்பிடுகிறது அந்த திருமணத்தில் அந்த இடத்திலே குறிப்பிடுகிறது ஸோ தேர் அட் த மேரேஜ் ஸோ நண்பர்களே இந்த பிரதிபே சொற்கள் பிரணோன் மொத்தம் பதினாலு பதினைந்து வீடியோ வந்திருக்கிறோம் ஏற்கனவே பதினாலு வீடியோக்கள் இந்த பதினாலு வீடியோக்களையும் வரிசைப்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது ஆங்கிலத்திலே இந்த பிரதிபே சொற்கள் இந்த இலக்கணத்திலே பிரதிபே சொற்களினுடைய அந்த பிரிவிலே பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எட்டு நவுன் வேர்ப் அட்வேர்ப் அப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன் ப்ரீபோஷன் கன்ஜங்ஷன் என்று சொல்வார்கள் அப்போ பெயர் சொல் வினை சொல் பெயரொரு சொல் வினையுறு சொல் அடுத்ததாக ஐந்தாவதாக முக்கியமாக வரக்கூடியது இந்த ப்ரொனவுன் என்ற பிரதிபே சொற்கள் இந்த பிரதிபே சொற்களின் ரூபங்கள் அதை நீங்கள் முழுமையாக அறிந்து கொள்ளும் பொழுது தொழில்நுட்ப ரீதியாக டெக்னிக்கலி யூ வில் பி தி பெஸ்ட் இன் ரைட்டிங் அண்ட் இன் ஸ்பீக்கிங் எழுத்து பூர்வமாக தொழில்நுட்ப ரீதியாக எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் சிறந்தவர்களாக விளங்குவீர்கள் ஸோ உங்களை இந்த வீடியோஸை எல்லாம் பார்த்து இந்த புக்கையும் பார்த்து இந்த பிரதிபே சொற்களிலே நீங்கள் தேர்ச்சியடைய என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்